ജനറൽ ഹിസ്റ്റോളജിസ് സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ റിവിഷൻ നോക്കാം ഈ സ്ലൈഡ് ഒരു സ്പൈനൽ ഗാങ്ലിയോൻ്റെ സ്ലൈഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ബൈപോളാർ ന്യൂറോണിൻ്റെ സെൽ ബോഡീസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബൈപോളാർ ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഇതിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് അങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സ്പൈനൽ ഗാങ്ലിയോൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഇത് ഒരു സ്മൂത്ത് മസിലിൻ്റെ സ്ലൈഡാണ് പിന്നെ അത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും സ്പ്രിൻ്റ് ഷേപ്പ് കുറേ സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കാണാം അതാണ് സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസ് ഇത് കാർഡിയാക് മസിൽസിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്രാഞ്ചിങ് പാറ്റേൺ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർകലർ ഡിസ്കുകളും മറ്റും ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് കാർഡിയാക് മസിലിൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഇത് ഒരു ലാർജ് വെയിൻ്റെ സ്ലൈഡാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ മൂന്ന് ലെയറും വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്തിമ ഇവിടെ നിന്ന് ചുവടം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ മീഡിയ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ കാണേണ്ട അഡ്വൻറ്റേഷൻ അഡ്വൻറ്റേഷൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു തിക്ക് സ്കിന്നിൻ്റെ സ്ലൈഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇത്രയും ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എപ്പിഡർമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ഇതാഴക്ക് ഇത്രയും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡർമിസ് പിന്നെ ഈ കണ്ണ വെള്ള അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഡെർമൽ പാപ്പിലൈസ് അതാണ് ഒരു തിക്ക് സ്കിന്നിൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഇതും തിക്ക് സ്കിന്നിൻ്റെ സ്ലൈഡ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടിലത്തെ ലെയറുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഈ വെള്ളമാണ് ഇത്ര ഏരിയയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോ ഡെർമിസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വെറ്റ് ക്ലാൻസ് ഇത്ര ഇത് ഫൈബ്രോ കാർട്ടിലേജിൻ്റെ സ്ലൈഡാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നമുക്ക് പെരിക്കോണ്ടറിയും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് പെരിക്കോണ്ടറിയും ഇല്ല ഈ ഫൈബ്രോ കാർട്ടിലേജിന് ഇതിനകത്ത് ഇതിനെ ടൈപ്പ് വൺ കൊളാജിയ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുക ഇതൊരു സ്കെലറ്റൽ മസിലിൻ്റെ സ്ലൈഡാണ് പിന്നെ നോക്കാം ഈ ന്യൂക്ലിയസുകളെല്ലാം പെരിഫറിൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതൊരു സിൻസീഷ്യമാണ് സിൻസീഷ്യം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഹൈലൈറ്റ് പോയിൻ്റ് ഇത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫേർ സെക്ഷൻ ഓഫ് എ ബോണാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ കാണുന്നൊരു വട്ടം മൊത്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഹാർവേഷ്യൻ സിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് നടക്കുകയാണ് ഈ കറുത്ത കുത്താണ് ഹാർവേഷ്യൻ കനാൽ ഇതാണ് ബോണിൻ്റെ ഒരു പ്രോസെക്ഷൻ ഇത് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് കാർട്ടിലേജിൻ്റെ സ്ലൈഡാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഫൈബർ ഫൈബർ പോലെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ലെയറാണ് ഇതിൻ്റെ പെരി കോൺട്രീൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും ഈ സെല്ലുകൾ മൊത്തം കാണുന്ന ഇത്രയും ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇതിൻ്റെ കാർട്ടിലേജ് പ്രോപ്പർ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് വണ് ടൈപ്പ് ടു പിന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സും മിക്സ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ലോഞ്ചിറ്റൂണ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ ബോണാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ചെരിഞ്ഞ് കാണുന്ന ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഓക്മാൻസ് കനാൽ ഈ നേരെ കാണുന്ന വെർട്ടിക്കലി കാണുന്ന ഇതാണ് ഹാർവേഷൻ കനാൽസ് ഈ രണ്ട് ഹാർവേഷൻ കനാലുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഹൊറിസോണിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ഓക്മെൻസ് കനാൽ ഇത് തൈമസിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഒരു യു എൻ പിയിൽ അപ്പിയറൻസ് കാണുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലാണ് ഇതാണ് ഹെസൽ സ്കോർപ്പ് സെൽസ് ഇത് ഒരു ലിംഫിനോഡിൻ്റെ സ്ലൈഡാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു നോഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ലിംഫ് നോഡ്യൂള് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂള് പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ വെള്ള ഏരിയ ഇത്രയാണ് സബ് ക്യാപ്സുലാർ സൈനസ് ലിംഫിനോട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ഒരു ഹൈലിങ് കാർട്ടേജിൻ്റെ സ്ലൈഡാണ് 
ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം കുറേ സെല്ലുകൾ ഒന്നിച്ച് കിടക്കണം ഇതാണ് ഒരു സെൽ നെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന കുറച്ച് സെല്ലുകൾ കൂടി ചേർന്ന് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സെൽ നെസ്റ്റ് ഇതിന് ഈ സെൽ നെസ്റ്റിൻ്റെ ചുറ്റും കാണുന്നത് ഈ നീല കളറ് സ ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഹൈലിംഗ് കാർട്ടിലേജ് ഇത് സ്പ്ലീനിൻ്റെ സ്ലൈഡാണ് സ്പ്ലീനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് അതിൻ്റെ വൈറ്റ് പൾപ്പ് ഈ കാണാണ് നമ്മുടെ റെഡ് പൾപ്പ് ഇന്ന് സ്പ്ലീനിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ക്ലോസ്ഡും ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷൻസ് ആണ് ഇതൊരു പെരിഫല നർവിൻ്റെ സ്ലൈഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ മൂന്ന് ലെയറുകളും കവറിങ്ങുകളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് ഈ കുറേ ബണ്ടിലുകൾ കവർ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ലെയറാണ് പെരിനൂറിയം അപ്പോൾ ഇതുകൂടാതെ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു എൻഡോന്യൂറിയം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെയർ നെർവിൻ്റെയും ലെയറും കാണാൻ പറ്റും പെരിഫല നർവ് ഇതൊരു സിമ്പത്തിക് ആംഗ്ലിയോണിൻ്റെ സ്ലൈഡാണ് ഇതിനകത്ത് മറ്റേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആംഗ്ലിയോണിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബൈപ്പോളർ സെൽസ് അല്ല മൾട്ടിപ്പോളർ സെൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐ ഷേപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഷേപ്ഡ് സെൽ ബോഡീസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഐ ഷേപ്ഡ് സെൽസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് സിമ്പത്തിക് ആംഗ്ലിയോ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാണ് സെൽ ബോഡീസ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കേണ്ടാവുക ഇതൊരു തിൻ സ്കിന്നിൻ്റെ സ്ലൈഡാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും കാണുന്ന ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എപ്പിഡർമിസ് പിന്നെ ഇത്രയും കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡെർമിസ് പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ കാണുന്ന ഇത്ര ഏരിയ ഹൈപ്പോഡർമിസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോളിക്കൾ ഇതാണ് ഒരു തിൻ സ്കിന്നിൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആട്ടറിയാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലെയർ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ബൈഫർക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കാണുന്നത് ഇത്രയും ഏരിയാണ് ഇൻഡിമ അതിന് ശേഷം ഇത്രയും കാണുന്ന ആണ് എൻ്റെ ഒരു മീഡിയ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കാണുന്നത് ഇത്രയും അഡ്വൻറ്റേജ് ഇതൊരു ലാർജ് ആട്ടറിയുടെ സ്ലൈഡാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ മൂന്ന് ലെയർ കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയും ഒരു ഏരിയ നമുക്കൊരു ഇൻഡിമ കിട്ടി ഇത്രയും ഏരിയ ഒരു നമുക്ക് നമുക്കൊരു മീഡിയ കിട്ടി ഇത്രയും അഡ്വൻറ്റേഷ കിട്ടി ഈ സ്ലൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ അഡ്വൻറ്റേഷയുടെ അകത്ത് കുറേ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഇതാണ് വാസാവസോറം വാസവസോറം ഒരു ആട്ടറിയാണ് ഈ ലാർജ് ആട്ടറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ആട്ടറിനെയാണ് വാസവസോറം എന്ന് പറയാം ഇതിന് വെയിലിൻ്റെ പ്രണ് വാസവനോറ എന്നാണ് അതാണ് ലാർജ് ആട്ടറിൽ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഇതൊരു ടോൺസിലിൻ്റെ സ്ലൈഡാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ നോട്ട്യൂൾസ് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ കാണുന്ന വെള്ള ഏരിയ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോൺസിലർ ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എപ്പിത്തിലും ഇത്രയും ഏരിയ അത് സ്ട്രാക്ടിഫൈഡ് സ്കോമസ് നോൺ കരാറ്റ്നൈസ്ഡ് എപ്പിത്തിരുവാണ് അതാണ് ഒരു ടോൺസിൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഇത്രയുള്ളൂ ജനറൽ ഹിസ്റ്റോളജി സ്ലൈഡ്സ്